डिस्पाइट ऑफ कॉन्ट्री टू वट यू हेयर की यूनिवर्सिटी की तालीम कोई पॉइंट नहीं रखती मुझे तो बहुत मजे आए मैंने फोर्टी सेवन कोर्सेज देर आई स्टार्टेड इन माई बिजनेस एजुकेशन आई थिंक वॉज रिमार्केबल फर्क ये था शायद कि मैं साथ काम कर रहा था तो जो चीज़ें हम पढ़ते थे ना उसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा थी यानी मैंने ब्रांडिंग मार्केटिंग पढ़ा तो साथ मैंने टॉर्क बना दिया था तो टॉर्क के अंदर वो चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो गई वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ दैट बैक टू बेसिक्स पॉडकास्ट आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज वी हैव वन ऑफ द माय अमेजिंग गेस्ट जिनको काफ़ी अरसे से मैं बुलाने का सोच रहा था बट सम हाउ ही वॉज वेरी बिजी टाइम मैच नहीं हो रहा था एंड ही वॉज ट्रेवलिंग ऑल ओवर द प्लेस लेकिन फाइनली ही इज़ इन इस्लामाबाद बट आई केम टू नो ही लिव्स इन इस्लामाबाद नाव उमैर जालिए वाला कैसे हैं सर आप वेरी वेल नाइम थैंक यू हैव यू I'm doing fantastic. So you are the founder of Torque. You are a keynote speaker. You are a soft skills trainer, learning facilitator, motivational speaker. Sir, ये हो क्या रहा है? कितने काम कर रहे हैं आप? बस ये I think communication talent है मेरा real. पैगाम पहुँचाना और उसके ये different aspects हैं जो कि पाकिस्तान में training and development में आके जुड़ जाते हैं. तो interestingly मैंने शुरू तो as a trainer किया था. बहुत ही serious trainings नौजवानों के साथ. लेकिन उस ट्रेनिंग के अंदर कुछ पीसेस ऐसे होते थे जो कि मुझे क्लाइंट्स कहते थे कि आपने ये जरूर कराना है तो वो पीसेस जब मैंने इकट्ठे किए तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गया फिर बेशुमार जब ट्रेनिंग्स कराई जाहिर है एज अ ट्रेनर आप राइज करते हैं इदारों के साथ काम करते हैं हुकूमती सतह पर काम किया बड़े डोनर्स के साथ काम किया तो एक कंसल्टिंग एक्सपीरियंस भी डिवेलप हो गया सो लर्निंग कंसल्टिंग ट्रेनिंग फेसिलिटेशन एंड स्पीकिंग दिस इज वट आई डू और इन तमाम की जो थीम है वो है लर्निंग एंड इम्पॉर्टिंग ग्रेट लर्निंग मैसेजेस गेटिंग पीपल टू राइज उनकी नॉलेज भी बढ़े सलाहियतें भी बढ़े और सबसे अहम कि उनका रवैया बेहतर हो दुनिया को देखने का सो यू हैव डन योर बैचलर्स फ्राम आई बी ए सो डू यू थिंक आई बी ए प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन हु यू आर टूडे आई डेंट ग्रेजुएट फ्राम आई बी ए आई हैव एन आई बी ए डिग्री आई ग्रेजुएटेड फ्राम अ स्मॉल यूनिवर्सिटी कॉल्ड कॉमिक्स जो कि एफिलियटेड था आई बी ए से एंड डिस्पाइट ऑफ कॉन्ट्री टू वट यू हेयर कि यूनिवर्सिटी की तालीम कोई पॉइंट नहीं रखती मुझे तो बहुत मजे आए मैंने फोर्टी सेवन कोर्सेज देर आई स्टार्टेड इन माई बिजनेस एजुकेशन आई थिंक वॉज रिमार्केबल फर्क ये था शायद कि मैं साथ काम कर रहा था तो जो चीज़ें हम पढ़ते थे ना उसकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा थी यानी मैंने ब्रांडिंग मार्केटिंग पढ़ा तो साथ मैंने टॉर्क बना दिया था तो टॉर्क के अंदर वो चीज़ें अप्लाई होना शुरू हो गई साथ में स्कूल ऑफ लीडरशिप के इतने प्रोग्राम्स कर रहा था तो फाइनेंसिंग बजटिंग यू नो कैसे आप एक इदारे को प्रॉफिटेबल बनाते हैं उसको कैसे सस्टेन करते हैं फिर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो कोर्सेज पढ़ते थे साथ टीमें हायर कर रहे थे यंग लोगों को डिवेलप करते थे खुद सीख रहे थे तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस थी एंड आई थिंक मैं इसीलिए बहुत अच्छी कॉपरेट ट्रेनिंग्स भी करा पाया क्योंकि मैं बिजनेस समझता था मैंने उसको जाना था मैंने बिजनेस लगाया तो नहीं था लेकिन बिजनेस पढ़ा था सो आई थिंक ऑल इन ऑल इट गेव मी ग्रेट रिफाइनमेंट इट गेव मी ग्रेट लैंग्वेज इट गेव मी अंडरस्टैंडिंग आई फील कि यूनिवर्सिटी जो है ना उसका काम होता है आपको एक टेम्पलेट देना दुनिया को व्यू करने का जब आप एक बिजनेस ग्रेजुएट बन के निकलते हैं तो आपको दुनिया में बिजनेस नज़र आना शुरू हो जाता है इकनॉमिक्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं एंड यू कैन सी दैट हाउ द बिजनेस इज वर्क इफ़ आई वॉज एन इंजीनियर तो मैं इसी तरीके से पुल को देख के रुक जाऊँ तो देखूँ सो आई फील दैट इट गेव मी दैट टेम्पलेट एंड आई एम ग्रेटफुल आई बी आई डिड अ फ्यू कोर्सेज एट Uh, during my time and it was a different kind of a relationship because we were not direct students so thoda sa us pe ladai jhagde hote the because hum affiliated the sotele the um, but uh, all in all i do feel that the education gave me a whole lot how were you as a student like kya karte the kya activities hoti thi kis kisam ka lifestyle tha aapka during your college uski baat nahi karunga but specifically degree wo jo 4 saal aapne guzare how was like your lifestyle as a student kya karte the kya masroofiyat thi us waqt was very interesting i think i initially i was misunderstood shayad main tha bhi bahut zyada different sochta tha teachers ko challenge karta tha sawal puchta tha ये कहाँ अप्लाई होता है ये हम क्यों कर रहे हैं ये हम इस किताब से क्यों नहीं कर रहे फला ऑथर तो ये कहता है बिकॉज आई वॉज अ रीडर सो आई थिंक द आई वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट आई हैड अ लॉड ऑफ क्वेश्चन कुछ टीचर्स मेरी वजह से छोड़ के भी चले गए हमारी क्लास को सो uh, इनिशियली so मुझे क्लास की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस मिलता था फिर क्लास में भी बहुत अच्छी दोस्तियाँ हो गई सो आई थिंक आई फेल्ट दैट आई वॉज अंडरस्टोड एंड आई हैड ग्रेट बॉन्ड्स देर आई वॉज दी ओनली स्टूडेंट विद अ लैपटॉप सो so, मेरा जो लैपटॉप था उस पर हम सारी प्रेजेंटेशन क्लास की बनती थी उसी पर चीज़ें हो रही होती थी आई वॉज अ स्टूडेंट हु वॉज अर्निंग सो आई हैड द मनी एज वेल आई हैड माई ओन बाइक एंड 
so I do things and I was able to do things that I think students miss out on. Plus, last thing that differentiated me as a student was that I was one or two hours late, so then I would go to work. And many of my colleagues were sitting on the campus, and they were sitting on the campus, and they were sitting on the campus, and they were sitting on the class. Our idea was that the class was finished and we had to work on the work. So I think I would do that three to nine, three to ten every day. That was my three, four years of doing my bachelor's, and that gave me a whole lot of strength. It gave me relevance. It gave me a deeper level of understanding. Or जो लोग कहते हैं ना कि किताबी बातें मेरे लिए कोई बात किताबी नहीं थी. वो हकीकत की बातें थीं. वो मैंने इस्तेमाल करनी थी. मैंने लगानी थी. So I think as a student, I was that. I was different. I would ask questions. I was equipped. I was earning, and so. Student life um, in the university, I would say, was great personal development. College may be university may be up secure with the natives or just a dare may come correct will be sickness. I can make a calm Kerta. So I was sort of a learning ambassador. I made a sad kibot sir is students soft skills trainings. May I could students say my conferences attend key. They went on a different track. Uh, my friends became entrepreneurs. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से लेकिन मुझे लगता है कि एक सर्किट बन जाता है आपका जिसमें आप भी अपनी एनर्जी ब्रीद कर रहे होते हैं और भी कॉलिग्स कर रहे होते हैं सो ऑल इन ऑल इट वाज वेरी पॉजिटिव नॉर्मली हम हमने देखा है अपनी सोसाइटी में प्रेशर प्रेशर आता है पेरेंट्स की तरफ से कि यार आप डॉक्टर बन जाओ इंजीनियर बन जाओ सी कर लो ये कर लो वो कर लो बट यू गॉट इन दिस होल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग साइड सो वर योर पेरेंट्स सपोर्टिव ऑफ यू कि उन्होंने कहा आपको कभी ये कहा कि यार आप डॉक्टर क्यों नहीं बनते माशरे में तो डॉक्टर जो इन सब की बड़ी रिस्पेक्ट होती है बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है बट यू कम्प्लीटली रॉन्ग वेंट इन टू द अदर डायरेक्शन सो वट अबाउट दैट इज चैलेंजिंग माई पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड क्योंकि हम एक यूथ इदारा थे तो ये क्या काम होता रहता है और तुम लोग मुझे याद है कि जब मैंने बैचलर्स कर लिया उसके बाद मैं इदारों में था मैं आपको जो बता रहा था आई वॉज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वॉज यू नो वेरी पॉपुलर ट्रेनर बैक देन एंड डिस्पाइट ऑफ दैट माई मदर वुड आस्क मी कि अच्छा एम बी ए कब करोगे कोविड में भी कहती थी नौकरी कर लो कहीं पर और तुम क्यों इतनी खप में पलते रहते हो एंड मे बी माई डैड डिड विश दैट वी वुड वर्क फॉर अ मल्टी नेशनल एंड वी डिड नॉट ब्रिंग दैट विश ट्रू नॉट माई ब्रदर सो आई थिंक पेरेंट्स की विशेज होती है लेकिन मुझे बाद में ये समझ आया कि उन विशेज़ के पीछे कुछ वजूहत होती हैं उन्होंने एक ट्रैक देखा होता है उन्होंने मुश्किल देखी होती हैं माई डैड ब्रोक थ्रू इज़ फैमिली गॉड इम सेल्फ एजुकेटेड ही वॉज दी ओनली वन हु वर्क फॉर अ मल्टी नेशनल इन आवर इंटायर खानदान सो टू हिम इट वॉज अ बिग डील एंड ही वॉन्टेड हिज sons to become big deals right to be protected to earn the money i think that's what all parents wish so later on jab maine paise kamana shuru kar diye jab mujhe unki class ke students guest speaker bulate the ya wo jis company mein kaam karte the main wahan pe ja ke jab maine trainings karayi so then he was a father full of pride and he could understand why i was doing that so main aise jawab dunga ke challenges zarur the उन्हें भी समझ नहीं आता था ज़ाहिर मुख्तलिफ काम था किसी ने नहीं किया था लेकिन आपको पेरेंट्स को एविडेंस देना पड़ता है उनके जो कंसर्नस होते हैं ना आपको ये दिखाना पड़ता है कि डैड आई गॉट इट कवर डोंट वरी आई एम नॉट गन मैस इट अप मैं तबाही नहीं फेरूँगा मैं उल्टे काम नहीं करूँगा और मैं यकीन ऐसा ही काम करना चाहता हूँ जिसमें मैं प्रोटेक्टेड हूँ फाइनेंशली एंड सोशली सो आई थिंक जब पेरेंट्स को वो नज़र आता है तो फिर उनकी जो रेजिस्टेंस होती है ना वो सपोर्ट बन जाती है जैसे आपने देखा होगा शादी के वक्त मेरे माँ बाप को बिल्कुल पसंद नहीं थी लेकिन यू नो आफ्टर दैट थिंग्स चेंज सो दैट कपल हैज़ चेंज द परस्पेक्टिव देर फीयर्स जो कि वो ख़ानदान कैरी करता था वो रिजॉल्व हो गए इसी तरीके से आप पेरेंट्स के भी रिजॉल्व कर देते हैं Uh, you mentioned when you were like doing your bachelor's, you were at the same time working for a company as well. Job kiya karte the like three to nine. You mentioned, which is very rare because normally, जब हमें parents बेचते हैं ना Pakistan specifically हमार अगर मैं बात करूँ उन students की बात नहीं कर रहा जो foreign abroad पढ़ने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो KFC, McDonald's वगैरह में chef और waiter की jobs भी कर रहे होते हैं Pakistan में ये culture बड़ा कम है normally आपको parents या universities की तरफ से इतनी assignments और quizzes होती है ना कि you are like bombarded with a lot of information that you have to do. homework and prepare the assignments and what not na projects ke aapko parents bhi kehte hain bhai padhai pe focus do jobs job ka bhi mat socho what's your take on that should we really focus on completing our studies with good grades or we should involve in something like practical and job experience and will that help us later down the line after we graduate um 
इट्स अ गुड क्वेश्चन आई वुड आई वुड आंसर इट इन अ वे के मेरे लिए कुछ आसानी थी आई वाज वेरी गुड एट एकेडमिक्स मैं बहुत अच्छे ग्रेड स्कोर किए मैं हमेशा टॉप थ्री स्टूडेंट्स मेरा माशाल्लाह सो दैट पार्ट वाज कवर्ड राइट सो आई हैड दी अलाउंस टू डू अदर थिंग्स नंबर टू आई थिंक दैट ये गलत बात है कि स्कूल यूनिवर्सिटीज इतना काम देती हैं कि कोई टाइम नहीं होता इतनी अयाशी करता है पाकिस्तानी नौजवान इतनी पार्टी करता है मैं आपको क्या बताऊँ ये पार्टी शायद डिस्कोस और क्लब्स पे तो नहीं है मेरी जान लेकिन <laughs> सुबह देर से उठने से लेके नाश्ता तैयार मिलना कपड़े लटके हुए मिलना अगर पार्टी नहीं है तो और क्या है सिवियर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस ऐसे अटेंड करते हैं कि दोबारा पढ़ना पड़ती हैं सारी बातें hmm. तो क्या कर रहे होते हैं क्लासेस के अंदर फिर कैंपस के ऊपर इतना टाइम लगाते हैं इतनी चीज़ों के ऊपर जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता आपकी डिवेल वो एक तफरी होती है यार इट्स फन इट्स फ्रेंड्स गेट आउट गेट अवे पिकनिक्स रिट्रीट्स वो सारे भी उसी स्टूडेंट लाइफ में होते हैं मोहब्बतें भी वहीं पे होती हैं घंटों की डेटे भी उसी टाइम में लगती हैं तो नहीं होता तो मेरी जान असाइनमेंट नहीं होता प्रजेंटेशन नहीं होती मुझे नहीं लगता ये कोई बड़े काम है बहुत छोटे काम होते थे ग्रुप वर्क में होते थे वो भी और आप थोड़ा सा टाइम लगाएं फोकस करें आ, लेकिन मैंने अपनी हर असाइनमेंट को इस नीयत से किया कि वो मीनिंगफुल हो वो सिग्निफिकेंट हो यानी जो टीचर ने चैलेंज दिया था उस पर उनकी डिमांड होती थी कि एक विजिटिंग कार्ड लेकर आना कि तुम किसी से मिल कर आए हो और मैं उस वक्त यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस चला चुका था तो मैं तो कोई दो लोगों से मिला था कॉन्फ्रेंस की स्पॉन्सरशिप के लिए राइट सो मिलना मिलाना वॉज पार्ट ऑफ द गेम so i used my assignments and i i don't think that they are so harsh on the schedule uh, it's a mindset lastly aapke grades acche hone chahiye i have seen ke jin logon ke sirf grades acche hote hain unka kuch khaas banta nahi hai unless ki unhone phd hi karna ho ya taleemi kaam hi karna ho to phir zarur aapke grades matter karte hain otherwise you would interestingly see jin logon ke grades sabse kam hote hain wo sabse acche karobari bante hain जिन लोगों के ग्रेड्स कम होते हैं लेकिन शख्सियत में ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होते हैं स्किल्स ज़्यादा होती हैं वो आपको कंपनीज में ज़्यादा जल्दी प्लेस होते हुए नजर आएंगे और जो टॉप ग्रेड होल्डर्स ऑफ द बैच होते हैं वो जॉबलेस घूमते हैं या उनसे ना बिजनेस लगाया जाता है सो आई वुड इंकरेज यू नॉट टू से ग्रेड्स पर फोकस ना हो आप ज़रूर स्ट्रगल करें स्ट्राइव करें एक इम्तहान है आप उसके जवाब सीखें आप उसको हल करने का तरीका निकालें अपने अंदाज में पढ़ने के तरीके निकालें लेकिन उसको फेल ना करें Uh, उसको थ्रू जरूर करें एट द सेम टाइम अपनी इस यूनिवर्सिटी लाइफ को इस्तेमाल करें क्या पाकिस्तान का हर यूनिवर्सिटी का बच्चा अपने आप को ये टारगेट दे सकता है कि यार बाय द टाइम आई ग्रेजुएट मेरी रिलेशनशिप्स हो इंडस्ट्री में 20-25 लोगों के साथ मेरे अच्छे ताल्लुक हों ये एच आर के हों ये अच्छी कंपनियों के हों ताकि मुझे उन कंपनियों में मवा मिल सके क्या स्टूडेंट अपने आप को ये चैलेंज कर सकता है कि वो अपने चार सालों में कोई एक ऐसी तहकीक करे कोई एक ऐसा असाइनमेंट कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करे जो कि बड़ी इंसाइट्स लेकर आए ऑन द टेबल क्या वो अपने आप को ये चैलेंज कर सकता है कि इन चार सालों में वो दो तीन छोटे छोटे बिजनेस आजमा ले कोई ऑनलाइन फ्रीलांसिंग गिग से कमा ले कोई अमेजॉन स्किल्स बना ले या तो ऑन ग्राउंड रियल सेटिंग के अंदर जिसको हम फिजिकल टर्फ कहते हैं उसके ऊपर कोई काम कर ले आप देखेंगे उन्हीं चार सालों में स्टूडेंट्स हैं जो कि कितने बड़े बड़े इवेंट्स लगाते हैं कैंपस पे उस पर कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेकर आते हैं स्पॉन्सरशिप्स रेस करते हैं ये स्टूडेंट जिंदगी भर एक अलग माइंडसेट कैरी करते हैं सो आई वुड सजेस्ट कि अपने यूनिवर्सिटी टाइम को जरूर इस्तेमाल करें अपनी शख्सियत बनाने पे, अपने ताल्लुक बनाने पे, जहां आपने तालीम हासिल करनी है एट द सेम टाइम आपका पर्सन जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए दैट पर्सन नीड्स टू ग्रो पास फॉरवर्डिंग टू वेन यू बिकम लाइक एन अमेजिंग ट्रेनर आई वॉज लाइक गोइंग थ्रू योर लिंक इन एंड इन योर डिस्क्रिप्शन दैट हाउ यू मेक योर सेशन रोला कोस्टर राइड how you are able to do that and how yeah. you can make people connect and cry and really motivate them at a level jab wo aa rahe hote hain to kisi aur mindset se aa rahe hote hain jab ja rahe hote hain to completely unka mind shift change ho jata hai how you are able to do that allah is most kind um ye insaan ki sabse badi sifat mein se ek hai eloquence our ability to transmit messages in a way that a group would cry a group would laugh so how do i do it i think mera creative process thoda sa mukhtalif hai baaki trainers ke muqable mein main chalte phirte bahut content uthata hu ird gird ki cheezon se bahut uthata hu main koi gana bhi sun raha hu to wo aapko meri training mein phir sunai dega so i think wo bilkul relevance to strike karna hota hai na ek culture ke sath ek idare ki pulse ke sath logo students se jab main baat karta hu na to unke jo top issues hote hain main unko poke karta hu 
सो दैट जो मैं कंटेंट उनको सिखा रहा हूँ ना वो उनको अलग ना लगे वो उनको अपनी ज़िंदगी से मिलता हुआ लगे नंबर दो अपने आप को करेजेस बनाएं टेस्ट करें चीज़ें मैंने मौसीकी के साथ भी ट्रेनिंग कराई है बहुत ही मज़ेदार चलती है मैंने समंदरों पर ट्रेनिंग कराई ओह अमेजिंग पहाड़ों पर ट्रेनिंग और चलते हुए बसेस के अंदर मलेशिया में एक टूर लेके गया एक हफ्ता मैं उनको बस में बातें सुनाता था हम जिस जगह पे जाते थे उस जगह की तैयारी कराता था फिर वो एक्सरसाइजेस करते थे वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स होता था तो ज़्यादा लोग करते थे बिकॉज ऑफ दैट टॉक दैट वुड हैपन इन द बस सो आई थिंक करेजेस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकें क्रिएटिविटी दिखा सकें एंड नंबर थ्री थिंग आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट मोर देन द करिकुलम द पार्टिसिपेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी यू नो ऑर्गेनाइजेशन टास्क करती है कि आपने ये सिखाना है एक कैंपस आपको बुलाता है तो कहता है ये कराना है वो आपने ज़रूर कराना होता है लेकिन देर इज़ एन एलिफेंट इन द रूम एंड आई लाइक टेलिंग पीपल दैट हे गाइस दिस इज़ द एलिफेंट द पार्टिसिपेंट्स वांट टू एड्रेस समथिंग दे आर फुल जब एक इदारा एक ग्रुप को बेचता है ना वो भरे हुए होते हैं उनका कोई मसला चल रहा होता है और ट्रेनिंग होती है कुछ और <laughs> so, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से उनको एक साथ ला सकूँ यानी पल्स पे खेल सकूँ लोग जो वाकई फॉर मी द पार्टिसिपेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द करिकुलम डजेंट मैटर यू कैन मिस आउट ऑन द करिकुलम अ बिट बट इफ द पार्टिसिपेंट इज़ विथ यू देन इवन इफ यू डू लेस इट विल बी ट्रांसफॉर्मेशनल इट विल क्रिएट दैट इम्पैक्ट बट यू आर कनेक्टिंग पीपल एंड मेकिंग दैम क्राई एंड दिस होल होल रोल कोस्टर राइड लाइफ how are you like thinking i would I, i'm just curious to understand like your research process like how you are doing that sahi hai aapka research karne ka andaaz kuch aur hai like you learn on the go but other than that are these skills or i would say these traits were the gift of your mentors to you like they teach to you how you come across it like bachelors mein padha because th- this is very unusual yeah yeah आई थिंक एजुकेशन प्लेज अ बिग रोल आपकी अपनी तालीम से बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे फादर बहुत इंक्लाइंड है लर्निंग की तरफ माशा इज सेवेंटी वन ना जिंदगी दे वो अभी तक पढ़ रहे होते हैं वो अभी तक मुझसे पूछ रहे होते हैं अच्छा वहाँ पर तुमने क्या करा है मुझे उसकी स्लाइड्स भेजना मैं शर्मिंदा होता हूँ कभी कभी नहीं मैंने इतना अच्छा नहीं कराया मैं क्या भेजूँ अब बट ही इज़ इंटरेस्टेड सो आई कैरी दैट फ्राम हिम then i think at very young age i got some brilliant trainers brilliant teachers and i'd like to mention them shirin nakwi kamran rizvi these were like sufis in a suit you know um mm. these are people who were in business but not for business <laughs> and their whole point was ke log develop kare log grow kare to hamara bahut sara content initial jo hai wo hamare ustadon se aaya unka kahan se aaya un kitabon se aaya jo humne fir over a period of time padhi I must have read about 500 books being a teenager you know when wow. I started training um so I already had content I had so much content flowing out aur tum keh rahe ho na ki kaise wo you know at times I have not planned that story to come out at that moment mm. but I have understood it and during the session somehow it plugs in mm. just at the right moment or somebody asks the question and you have an answer that's the importance of learning and constantly learning wo plug in hoti rehti hain cheeze um iske sath sath dekhiye maine bahut sare tots attend kiye jisko hum kehte hain training of trainers um so when you start out to because aapne bahut sare subjects hain right soft skills bhi bahut badi duniya hogi to main tumhe ek misal dunga jis tarah mujhe ek idara hai levis hmm levis ne mujhe retail customer service sikhai ki ek retail store pe humein hona kya chahiye वो 500 पेजर के मैनुअल थे दो बड़े बड़े जो मैंने एन साइन किया और लिवाइस से लेकर आया मैं पढ़ पढ़ के अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ एक रिटेल स्टोर में क्या होना चाहिए राइट hmm. right? उनकी रिसर्च थी कितने मतलब आई थिंक 1860 से लिवाइस वाओ एंड दे आर द मास्टर्स ऑफ इट एंड दे न्यू इट एंड दे वॉन्टेड टू ट्रेन देयर स्टाफ राइट सो दे एंगेज मी एज अ ट्रेनर इसी तरीके से ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे बेशुमार डिवेलपमेंट के मौजूद पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स पे भेजा जब मैं वो करके आता था फिर मैं पाकिस्तान में उनको रोल आउट करता था सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एज अ ट्रेनर इतने सारे टूल्स सीख लेते हैं इतने सारे मेथड सीख लेते हैं कि फिर आपके यू नो टॉपिक्स इन रेलिवेंस चेंज होते रहते हैं यू नो डिफरेंट थीम्स होती हैं बट यू हैव मैनी मैनी मैथड्स नाउ वेन एन ऑर्गेनाइजेशन ब्रीफ्स दे गिव अस अ नीट सेट कि हमें ये डिलीवर करना है हम उन नीट सेट उठाते हैं और उसके गिर देखते हैं अच्छा ये कराने के लिए वो द लीडिंग ऑथर्स 
वट आर द लीडिंग थाट्स दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स इन इट्स टीम फिर हम उसको डिज़ाइन करने के लिए एक से दो दिन का प्रोग्राम जो भी उसकी डिमांड है उसको डिज़ाइन करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि इस प्रोग्राम के आखिर में लोग ये तीन ख्याल जान के निकलें इनको आजमा के निकलें और इन पर एक्शन प्लान बना के निकलें कि अब वो इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे सो so, वो उसके अंदर कुछ साइंस है मिसाल के तौर पे लोग मुख्तलि चीज़ों से सीखते हैं कुछ कहानियों से सीखते हैं कुछ वीडियो से सीखते हैं कुछ करके सीखते हैं कुछ सोच के सीखते हैं उनको छोड़ देना पड़ता है इसी तरीके से कुछ लोगों को पसंद होता है आप हमें कुछ करा क्यों नहीं रहे कुछ लोग कहते हैं आप हमें बहुत कुछ करा रहे हैं आप हमें बिठा क्यों नहीं रहे सो यू हैव टू बेसिकली क्रिएट अ मेन्यू अ बुफे राइट टू केटर टू दोज लर्निंग स्टाइल्स सो मैं उसको बहुत रिग्रेसली फॉलो करता हूँ मेरी सारी ट्रेनिंग में मुख्तलिफ लर्निंग स्टाइल्स इंगेज होते हैं एंड लास्टली इट इज ऑल्सो ऑन द काइंड ऑफ ऑडियंस दैट यू आर वर्किंग विद सो मिसाल के तौर पर यू कैन हैव अ कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोग्राम फॉर लीडर्स फॉर फ्रंट लाइन अब वो है कम्युनिकेशन स्किल्स लेकिन उसका कॉन्टेंट तुम समझ सकते हो कि जब आप एक फ्रंट लाइन से बात कर रहे हैं तो उसका फोकस होगा कस्टमर के साथ Hmm. तो आप उसको उठा के स्लाइस करेंगे अच्छा कस्टमर से मुलाकात कैसे करते हो उसके अंदर क्या क्या करते हो अच्छा इनके पीछे साइंस क्या है जब तुम ऐसे बैठते हो जब तुम ऐसे बात करते हो जब तुम प्रोडक्ट ऐसे पिच करते हो सो वी ब्रिंग दो टूल्स इन बट वेन यू वर्किंग विद लीडर दैट्स नॉट वट द फोकस इज लीडर के साथ आप काम कर रहे हैं कि उसने ट्रस्ट कैसे विन करना है डिफिकल्ट न्यूज़ अपने इदारे के साथ कैसे शेयर करनी है एक नया लॉन्च प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं नई डायरेक्शन में जा रहे हैं उस पर आपने लोगों को मोबिलाइज करना है सो इट्स मोर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और उस लेवल के कम्युनिकेशन पे आप फिर उस लेवल की चीज़ें परसू करते हैं सो आई वुड से दिस ऑनेस्टली दैर अ लॉट ऑफ क्लाइंट वर्क गेट्स यू इनटू रिसर्चिंग क्या यार ये मसला है अब इस पर क्या हल मौजूद हैं सो यूर लर्निंग कॉन्स्टेंटली इन प्रोड्यूस अमेजिंग अमेजिंग देर देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग behind umair jalia wala to make him the umair jalia wala that he is no, today and there's a lot of team you see at the end of the day ek trainer chad jata hai i was always alhamdulillah powered up by such an amazing young team which would put itself out there so from client relationships to making materials to organizing events it was umair jalia wala the trainer who got popular uh, but there are a whole lot of people who do the work and i'm grateful especially to people jinki acknowledgement sabse kam hoti hai Mm. वो ट्रेनर मटेरियल लाता है ना तो एक टीम ने वो मटेरियल प्रोक्योर किया होता है mm. बाजारों में जाके उसको उस अंदाज में और उसको उस ऑन ग्राउंड डिलीवर कराना लॉजिस्टिक्स मैं तो पहुंच जाता हूँ पीछे सामान भी आता है सो आई थिंक बिहाइंड एवरी इंडिविजुअल देर आर होल लॉट ऑफ पीपल एंड बिहाइंड एवरी सक्सेस बिहाइंड एवरी मूवी देर इज अ बिहाइंड द सीन्स विच इज़ वेरी डल एंड बोरिंग बट विदाउट दैट देर इज नो there is no screen there is no magic sir aajkal ek narrative hai uh, education versus skills ki baat hoti hai and i see this getting very common nowadays ke hamare jo kuch uh, experts hain uh, mukhtalif industries ke they say ke yaar education ko goli maro bachelors to rat rat aaya system mein koi fayda nahi hai skills skills and skills pe focus karo so how would you defend that do you think ke bhai skills pe hi kaam karo ya ye education ka kya role bana hua hai aaj ye कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कि बातें करते हैं वी विल गेट इन टू दैट इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट बट स्टिल मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगा कि इज इट रियली द ट्रूथ के यार गोली मारो एजुकेशन को स्किल पे ही काम करो और स्किल तो क्या है साल में सीख लोगे चार साल की डिग्री का क्या फायदा एक तो आप गोली मार रहे <laughs> दूसरा आप एजुकेशन को गोली मार रहे हैं तो ये दोनों बातों से सर ये मेरा ना मैं गोली मार रहा हूँ दिस इज नॉट माय परसेप्शन एंड दैट इज नॉट माय थिंग दैट इज व्हाट आई एम हेयरिंग फ्रॉम पीपल ऑल अराउंड मी दिस यूर राइट यूर राइट आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट एजुकेशन का मकसद पैसे नहीं होता तालीम का मकसद आपको बेहतर बनाना होता है इन टर्म्स ऑफ आपके जाविये बेहतर बनाना होता है आप इस दुनिया को कैसे देखते हैं क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं ये कुरान की आयत है राइट उसने इल्म को फ़र्ज किया है हमारे ऊपर सो so, ये जो एजुकेशन वाला जो काम है ना जो तालीम और तरबियत लफ्ज से मिल के बनता है ये तो इसका मकसद पैसे तो नहीं होता hmm. इससे करके आप कुछ ऐसा बन जाते हैं आप बहुत सारे काम कर सकते हैं फिर <laughs> और ये गलत बात होती है मैंने तो अक्सर इंजीनियर्स को देखा है वो कुछ और काम कर रहे होते हैं अक्सर एम को देखा है वो कुछ और काम कर रहे होते हैं सो मैनी अ टाइम्स एंड दे वुड बी ग्रेटफुल टू देयर एजुकेशन फॉर गिविंग देम द माइंड सेट फॉर गिविंग दैम अ होल लॉट ऑफ एबिलिटीज डिवेलपिंग दैट एंड गिविंग दैम द स्किल्स दैट दे कुड अप्लाई एनी सो मैं आई बी ए मेरे पास डिग्री है 
तो मेरे ऊपर फर्ज तो नहीं था कि मैंने ये काम करना है मैं कर तो बहुत सारे काम सकता हूँ मैंने किए भी हैं बहुत सारे काम बहुत में फेल भी हुआ राइट सो एजुकेशन आप ऐसे देखें कि आपने इस भरी दुनिया को सेंस बनाना है राइट दुनिया का आपने सेंस बनाना है क्या स्किल बनाने से सेंस आ जाता है स्किल बनाने से धंधा कर सकते हैं आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन बहुत सारे स्किल्ड लोग सेंस नहीं बना पाते और सेंस बनाना क्या है कि इस पूरी दुनिया की स्कीम में जिसमें आपके पास एक खूबसूरत मौका है एक हसीन जिंदगी है आपकी लेगेसी क्या होगी क्या आप बहुत स्किल्ड थे आपने करोड़ों रुपए कमा लिए वो पैसे तो हर किसी ने कमाने होते हैं यार अलामा इकबाल लॉयर थे महाना एक केस खा एक केस करते थे क्यों बाकी टाइम क्या करते थे वो कलाम जो आज तक हम <laughs> पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं और उस पर आ नहीं पा रहे सो यू हैव टू डिसाइड दैट सो यस अगर आपकी जिंदगी में पैसों की कमी है सो so मैं आपको राइट अवे रिकमेंडेशन दूंगा तालीम की बात ही नहीं आप स्किल बनाए कोई भी स्किल बना लें आप अच्छा लिखते हैं आप फ्रीलांसिंग सीखें और ऑनलाइन वो काम करना शुरू कर दें ताकि आपके पैसे आना शुरू हो जाए पैसे आ गए अब आपने क्या करना है <laughs> उसका जवाब आपको मिलेगा तालीम से उसका जवाब आपको मिलेगा एक डिस्कवरी प्रोसेस पे जाने से आज की तालीम वैसी नहीं है जैसे हम सुनते हैं इतना रट्टा नहीं होता मैंने पूरे चार साल में बहुत कम चीज़ों पर रट्टा लगाया होगा बहुत कम चीज़ें मेमरी बेस्ड थी यार और मैंने दो से आठ में ग्रेजुएट किया आज तो हम दो में बैठे हुए ये बात आपकी दुरुस्त होगी कि एक टेक इंस्टीट्यूशन शायद वो चीज़ें पढ़ा रहा है जो कि आज के दौर में ऑब्सिलीट हो गई हैं लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तानी मसला नहीं ये ग्लोबल चैलेंज है क्योंकि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से डेवलप की है उस रफ्तार से एकेडीमिया डेवलप नहीं हुआ और ना हो सकता है सो शायद हम टेक डोमेन को एक अलग डोमेन ट्रीट कर सकते हैं कि यार इसकी आप स्किल्स बढ़ा के इसमें आप एक्शनेबल बन सकते हैं बट आई डोंट थिंक कि आप एक बंदा आ जाए और वो कहे मेरे पास स्किल है हार्ट सर्जरी की और आप उससे अपना हार्ट सर्जरी करवा लेंगे आप कहेंगे तुम कहाँ से पढ़े हो <laughs> इसी तरीके से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है राइट right? सो so, बहुत सारी चीज़ों चीज़ों पे हमारी खुद अपनी डिमांड होती है आज की हुकूमत देख के भी आपकी डिमांड होगी ना कि पता होना चाहिए कि पहले किया हुआ क्या है यू नो वेर आर यू कमिंग फ्राम इट्स नॉट जस्ट अबाउट वट यू से सो आई वुड आई वुड अर्ज पीपल टू येस गेट द स्किल्स स्किल्स लीड यू टू अर्न मनी स्किल्स कैन ट्रांसफॉर्म इन टू बिजनेस बट एजुकेशन इज मोर देन दैट एजुकेशन इज अबाउट यू इट्स अबाउट वॉट यू कैन डू इट्स अबाउट हाउ यू गन व्यू द वर्ल्ड इट्स अबाउट द लेगेसी यू गन क्रिएट एंड आई डोंट थिंक दैट पीपल हु डोंट गो टू यूनिवर्सिटीज कैरी द सेम काइंड ऑफ आइडियाज दैर लॉर्ड पीपल फ्राम यूनिवर्सिटीज कैरी एक्सेप्शन दोनों एंड पे आ सकती हैं बहुत यूनिवर्सिटी वाले भी डम होते हैं और बहुत यूनिवर्सिटी ना जाए वाले भी बहुत हाई अचीवर्स होते हैं लेकिन नन ऑफ देम डिफाइन द रूल दरअसल ये बातें जो सुनने में आ रही हैं ना ये स्किल्स वर्से ये बिग टाइम गुरूज से आ रही हैं जिनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग हो गई है ख्वा वो अमेजोन की स्पेस में हो ख्वा वो फ्री की स्पेस में हो ख्वा वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्पेस में हो वट एवर स्किल्स एंड लोग उनको देख भी थोड़ी मुख्तलफ नज़र से रहे हैं उनको एक टीचर का जो रुतबा होता है ना बात थोड़ी उससे आगे निकल गई है तो दैट इज़ वाई कि उनका जो आइडियोलॉजी है वो लोग पर लोगों पर हावी हो गई है एंड दैट इज़ वाई पीपल आर थिंकिंग दैट वे तो आपको लगता है इस तरह होना चाहिए पीरी मुरीदी में तो मेरा वैसे ही ईमान नहीं है आई थिंक इट्स इट्स अ फॉल्स आइडिया देर नो गुरूज रीली देर नो गुरूज एंड मेरा बिलीफ ये है कि अल्लाह ने गाइडेंस लिख दी है मैसेंजर्स भी भेज के बता दिए हैं कि मुकाबला किन चीज़ों पर है और उसके बाद आपके पास बेशुमार इल्म वाले लोग आपको इर्द गिर्द मिलेंगे बेशुमार एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे आ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी इतना बड़े रुतबे पे पहुंचाना चाहिए कि उसकी हर बात दुरुस्त मान ली जाए और मैं अपने बारे में भी यही कहूँगा जो लोग मेरी बातें सुनते हैं मैं तो सेशन के शुरू में कहता हूँ कि मेरा मेरा परस्पेक्टिव हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है येस देर आर पीपल और आपने देखा होगा कि जब एक ब्रांड बनाने की कोशिश होती है ना बचपन में मैंने कुछ दीनी ब्रांड बनते हुए देखे Hmm. तो उन्होंने इमामों के रंग भी अलग कर दिए सो हालांकि डिस्टिंक्शन थी नहीं जो वो कहानी सुना रहे थे उसमें लेकिन अपना ब्रांड बनाने के लिए वो शनाख्त बन जाती है फिर तो मुझे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर और इन्फ्लुएंसर्स को सोचना चाहिए कि वो जो बातें कर रहे हैं क्या वो एक मौजिब माशरा बनाती हैं आखिर में क्या हर किसी के पास पैसे आ जाए तो इससे पाकिस्तान के मसले हल हो जाते हैं पाकिस्तान में बहुत लोगों के पास पैसे हैं मेरी जान बिटकॉइन में हमने 20 अरब डॉलर डाले हुए <laughs> एक अरब डॉलर के लिए हम आईएमएफ के पास जाते हैं 20 अरब डॉलर हमने बिटकॉइन में डाले हुए ये पैसे वाले लोग हैं 
जिन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने पैसे बढ़ाएंगे वो ये भी फैसला कर सकते थे कि वो रक्षा दिला देते वो ठेला लगवा देते वो कोई और सेंटर बना लेते कोई भी काम कर लेते जो इस मुल्क को फ़ायदा पहुँचाता इस मुल्क में बेशुमार लोग पैसे रखते हैं जो रियल स्टेट में डालते हैं उससे किस फ़ायदा होता है सो so, ये माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारा यहाँ होने का मकसद बहुत सारे पैसे बनाना नहीं है और क्योंकि वो माइंडसेट है पैसे बनाना तो उसकी सारी तरकीबें सही लगना शुरू हो जाती हैं और हम उसी डगर पे चल पड़ते हैं नहीं पाकिस्तान जो है कर्जों में भी डूबा हुआ है हमारी खातिर ख्वा आबादी भी गुरबत की लकीर के नीचे हैं आप कह रहे हैं कि भाई पैसा इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और क्यों है गुरबत की लकीर से नीचे मैं तो बिजली का काम कराने जाता हूँ मुझे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिशन नहीं मिलता तुम्हें मिल जाता है तुम इतना रियल स्टेट का काम करते हो तुम कैसे चलाते हो बंदों को इस मुल्क में बड़े से बड़े से लेके छोटे से छोटा तक इतना मुश्किल है उससे काम करवाना जो कि उसका काम है <laughs> ये प्रॉब्लम है इस मुल्क का इसलिए हम गरीब है नंबर दो इस मुल्क की शाहानापन देखें गरीब मुल्कों में कुछ नहीं होता गरीबों के घर में टी जरूर होता है मैंने कितने और ये मोबाइल से पहले के दौर की बात कर रहा हूँ राइट टी मिलता था शादियां बड़ी करनी है मुझे लोग मैसेजेस करते हैं मुश्किल हालात में कि मैं शादी मेरी बेटी की किसी का इंतकाल हो जाए तो बड़ा कुल लगाना जरूरी है ये मुल्क गरीब नहीं है इस मुल्क की सोच में गुर्बत आ गई है इस मुल्क में भीख मांगना तरीका है जिंदगी बन गया है ग्रेजुएट्स निकल के एम्प्लॉयर्स से भीख मांग रहे होते हैं इट्स अ माइंड सेट इशू नंबर दो काम नहीं करना चाहते बैठे बैठे कमाना चाहते हैं मैं आपको अभी तरीका बताऊं कि आप बैठ के कैसे पांच लाख रुपए में आप मुझे गुरु बना लेंगे ये आसान तरीकों पे चलने वाले हैं और नंबर तीन जब आप इसी माइंडसेट को मजीद स्टडी करें तो यू विल सी के जब आप कोई काम निभाते हैं ना कोई भी काम अल्लाह ने आपको दिया अगर आप उसको ऑनर करते हैं ना मैं बहुत छोटा सा काम लेके चला था यार मैं नौजवानों को ये सिखाना चाहता हूँ बहुत सारे नौजवान हैं उनका कॉन्फिडेंस उनके कैंपस ने मार दिया बहुत सारे नौजवान हैं वो दिलेरी नहीं दिख मैं सिर्फ ये पैगाम लेके चला था मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितने मौाक़े मिले जब आप कोई काम ढंग से करते हैं ना तो इतने मौाक़े मिलते हैं इतने मौाक़े मिलते हैं कि आपकी सारी गुरबत उड़ जाती है मैं तो जितने गरीबों को जानता हूँ काम नहीं करते मेहनत नहीं करते और जो करते हैं उसको निभाते नहीं है सर गुरु की बात ही हो रही थी कि यू डोंट बिलीव इन दिस होल गुरु इज्म और पीर और मुर्शिद वाला सो व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेड दैट अ टीचर शुड हैव बिकॉज हमारे यहाँ पर हम किसी को भी टीचर बना लेते हैं वो सही हजरत अली का कॉल है कि जिसने आपको एक लफ्ज़ भी सिखाया वो आपका उस्ताद है बट इन द करंट सिचुएशन दैट वी आर सींग राइट नाउ एंड सो मैनी गुरुज आउट देयर एंड पीपल रियली डोंट नो एग्जैक्टली वेयर दे आर कमिंग फ्राम एंड वट दे हैव इन देयर माइंड तो आपको क्या लगता है कि एक एक स्टूडेंट को ये जानने के लिए कि यार ये टीचर बेहतरीन टीचर है सो व्हाट आर सम ऑफ द ट्रेड्स और क्वालिटीज दैट अ स्टूडेंट शुड लुक इन हिज टीचर कि यार मेरा उस्ताद सही है बेहतरीन उस्ताद है इज एन अमेजिंग टीचर आपको क्यों एक उस्ताद बनाना है आज के दौर में एक उस्ताद काफ़ी नहीं है hmm. और शायद कभी भी नहीं था और आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं है तो आप बेशुमार लोगों से सीखें जो बंदा सही बात सिखा रहा है उसको सीखें लेकिन अपनी क्रिटिकल थिंकिंग ना अगर आप किसी की भी बात को सौ फीसद हक मान लेते हैं हर बात को तो आपने अनफॉर्चुनेटली उस शख्स को एक ऐसा दर्जा दे दिया है जो कि उस शख्स को मुश्किल में डालेगा इवेंचुअली राइट अभी हमारे वजीर अजम हैं आप उनकी तकरीरें उठा के सुने ये सारे उनके वादे हैं राइट right? उन्होंने वो सारी बातें की हैं उन्होंने वो सारी बातें कह दी जो हम पाकिस्तान देखना चाहते थे वो उन्होंने बात कर दी हम सब मान गए राइट and see how far it goes so number 2 point is to see action good teacher mere jo ustad hai meri jo ustani hai maine unke sath abhi do hafte pehle training karayi hai aur main itna sharminda hua kyunki wo kursiyan bhi khud lagati hai wo ek ek evaluation form bhi fill karti hai do bacche baat nahi kar rahe to wo unko bhi pakad ke alag se baithi hoti hai wow so action dekhein jiska action apne bharam dikhana hai जो जिसकी बातों में ये ख़त्म नहीं होता कि मैं महाना कितने दिन कर रहा हूँ और कितने कमा रहा हूँ और कितने बिजनेस लग गए और मेरी कितनी फ़ैन फॉलोइंग हो गई उसका मकसद आपको सिखाना तो नहीं था उसका मकसद तो अपनी वाह वाह कराना था सो एक्शंस देखें सिर्फ बातें ना सुने नंबर तीन जो भी उस्ताद हो मेरी नज़र में एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने शागिदों को अपने से आगे देखना चाहता है मेरे साथ मैं उनके साथ बहुत सारी 
चीज़ों में साथ काम करता था और फिर मैं उनसे बहुत ज़्यादा वो काम करता था और वो हमेशा खुश होते थे और कहीं कहीं मेरा ब्रांड ज़्यादा बड़ा बन गया और वो फिर भी खुश होते थे तो मुझे लगता है कि जहाँ पर आपको ये नज़र आए ना कि उस्ताद तो बना हुआ है लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि आप शागिद बने उसका मकसद ये है कि यार लीडर्स और लीडर्स बनाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर साथ देना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहिए दैट कैन मेक अ ट्रीमेंडस डिफरेंस ऑन योर ऑन हु यू बिकम सिंस हमारे स्टूडेंट्स तबके में और वो लोग जो कि कुछ बनना चाहते हैं उनमें भी काफ़ी खामियां हैं जो यूथ में आप प्रॉब्लम्स इस वक्त देख रहे हैं थ्रू आउट द पाकिस्तान बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग दीज अमेजिंग ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग दैम इन टू बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बींग सो वट आर लाइक द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री दिस्टोरिकल बैगेज मैं आपके ऊपर अगर 50 किलो की बोरी डाल दूं तो और फिर आपसे तो करूं कि आप सीधी कमर के साथ चलें तो मुमकिन नहीं है ये हमारा बैगेज बहुत ज़्यादा है हम पे हुक्मरानी हुई है उस गोरी हुक्मरानी से पहले भी हम पे हुक्मरानी हुई है जिन जिनको हम कहते ना हमारे थे हमारे नहीं थे वो बाहर से आए थे <laughs> उन्होंने हुकूमत की थी फिर जब उन्होंने हुकूमत की तो ज़ाहिर है उनका माइंड सेट था कि हम कुछ नहीं है मुग़ल बादशाह तक कहते थे कि यहाँ लोगों का ना ौक है ना टेस्ट है ना इनसे बाग बनाए जाते हैं ना इमारतें बनाई जाती हैं फिर अंग्रेज़ सरकार वाले हमें ब्लडी सिविलियंस कहते थे राइट right? सो so, हम हमेशा ग़ुलामी में जिए और ये आज़ादी हमने अपनी आज़ादी के बाद भी नहीं देखी अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में क्या आज़ादी है अक्सर लोग मेरी उस पर लिखते हैं कि आएगी काली वी गो इट्स एन एक्सेप्टेड नॉर्म सो नंबर वन दिस बैगेज ऑफ ग़ुलामी इसने हमें और इकबाल का कलाम इसी के ऊपर था कि तुम गुलाम नहीं हो तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है तुम शाहीन हो और अपनी कदर पहचानो सो नंबर वन इज़ दैट नंबर टू जब आप ऐसे कल्चर में और इसी बैकग्राउंड को देखें तो हमारा तालीमी बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आता वी डोंट हैव अ लॉड ऑफ गुड एजुकेशन वी डोंट हैव गुड रोल मॉडल्स मैं नौजवानों से जब पूछता हूँ तो कि वो क्या इस्पायर करते हैं तो उनके दिमाग में कोई ग्लोबल नाम होता है hmm. तो पाकिस्तानी नाम नहीं होता पाकिस्तानी नाम भी आ जाए तो एक ले दे के ईदी साहब आ जाते हैं राइट right? exactly. और कौन से दस नाम बता दें लीडर्स के इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि है नहीं बट इंटरेस्टिंग बात है कि वो हाईलाइटेड नहीं है और इंटरेस्टिंग बात है कि वो हमारे नौजवान उनको नहीं जानते आई वॉज अमेज मैं कराची में एक ट्रेनिंग करा रहा था एंड स्टूडेंट्स डेंट नो अबाउट जहांगीर खान स्कॉश चैम्पियन द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स मैन एवर हुटिवली इट वॉज एन ऑनर टू लूज टू जहांगीर Jahangir Khan from Pakistan and young people don't know about him so number 2 there are no role models number 1 is the baggage number 2 there are no role models number 3 i think we are most of us live in survival aur jo survival state hoti hai na hamari as an individual jisme hame impress karna padta hai jeene ke liye jisme hame kuch taluq dikhana padta hai aur pawwa dikhana padta hai ya hamare paas paise nahi hote aur hame kisi se mang ke guzarna padta hai so that you know takes away your ability to think your ability to decide creatively your ability to collaborate uh, in the survival mode hum fight or flight hi karte hain aur ye mulk fight or flight mein aksar naujawan bhi aapko nazar aayenge aur zyada tar log bhi nazar aayenge ke bas survive karna hai humne lekin jo face karne wali baat hoti hai na apne challenges ko apni reality ko hum usse dur hai um so lots of baggage no role models and then as a person i'm in my survival all the time so you can't expect great things to come out i think those are the three big problems uh sir youth ki aap baat kar rahe hain ki kya problems hain and and you are a motivational speaker you are motivating them all along the way so sir when when we say this word motivational speaker to hame lagta hai ki bas ek lamhe ki motivation hogi and then this will dissipate so like aap motivational speaker hain you are motivating the youth if i were to ask you what is like the role of a motivational speaker and what he is doing in this space hmm i wish i was not a motivational speaker <laughs> why not <laughs> now that the criticism is out and about every day there is something going on and i want you to know that i didn't start as a motivational speaker aur maine kabhi apni profile mein bhi nahi likha Um, और मेरे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज रहा है आई थिंक आई एम मोर ऑफ एन इंस्परेशनल स्पीकर जिसका बिलीफ ये होता है कि लोग मोटिवेटेड हैं पाकिस्तान में मोटिवेशन नहीं चाहिए इतने लाख लोग मरी गए हुए थे वेरी मोटिवेटेड टू इंजॉय सियालकोट में आप देखें 
कितनी मोटिवेशन थी एक बंदे के साथ ऑफ क्रिकेट मैच में देखें पाकिस्तान का सो लोग मोटिवेटेड होते हैं राइट किस चीज की तरफ मोटिवेटेड होते हैं उसको फिगर आउट करना एंड द वाइज ऑफ लाइफ आई थिंक आई हैव बीन मोर फोकस्ड ऑन दैट और उससे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिस तरह मैं आपको कहूँ तुमने ये करना है करना है करना है करना है ये मोटिवेशनल स्पीकिंग है लेकिन तुमने ये क्यों करना है इससे तुम्हें क्या हासिल होगा इससे तुम्हारी लाइफ जर्नी कैसे इम्प्रूव करती है आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट टेस्ट एंड आई बिन ऑफरिंग दैट टेस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं ट्रस्ट मी नईम के हाफ आवर सेशन फोर्टी फाइव मिनट्स ऑफ सेशन एंड दे रिकनेक्टेड विद गॉड दे चेंज द करियर दे चेंज द हैबिट they became more confident i have seen people young people come to my classes who could not speak they sit on tv today <laughs> amazing <laughs> right so over a period of time i can tell you a whole lot of stories however at the same time i would say that sirf motivation kaam nahi karti motivation is like a fuel aapke andar ek energy bhar gayi na ab us energy ko aap naim kahan dalenge वो डालने के लिए आपको डायरेक्शन चाहिए वो डालने के लिए आपको एजुकेशन चाहिए सो so, जहाँ मोटिवेशन में जोश छुपा हुआ है वहाँ एजुकेशन के अंदर होश छुपा हुआ है डायरेक्शन के अंदर होश छुपा हुआ है सो इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल जब मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं तो कब बुलाते हैं जब वो कोई एक नई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं राइट right? और वो चाहते हैं कि पूरी टीम उसको समझ सके और उसको मोर देन अ प्रोडक्ट एक कहानी के तौर पे ले जा के मार्केट में डिलीवर कर सके राइट right? सो so, वो प्लग इन होता है इसी तरह जब मैं कैंपस में जाता हूँ अभी मैंने एक बड़े बिजनेस स्कूल के साथ आई के साथ ही मैंने ग्रेजुएटिंग mm-hmm. बैच के साथ काम किया राइट right? और मेरा काम क्या था कि यार तुम ग्रेजुएट कर रहे हो तुम्हारे सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप जस्ट टू ओपन दैट अब अब उस सेशन के अंदर स्टूडेंट्स जब निकलते हैं तो वो जो कह रहे होते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और अब इसमें से मैंने क्या करना है सो आई सी डायरेक्ट इम्पैक्ट देयर मोटिवेशनल स्पीकर लास्ट थिंग दैट आई लाइक टू से इज कि या तो आपने खुद जिंदगी ऐसी जी हो जो कि इनफरादियत रखती हो जिसमें आपने मुश्किल फैसले की हो आपने मुश्किल सही हो और उसको अगर आप स्पिन आउट करके ऐसे सुना सकें कि लोग अपनी जिंदगी की कहानियाँ बेहतर बना सकें नंबर दो आपने इतनी महारत हासिल की हो किस चीज़ में इतनी एक्सपर्टीज हो आपकी कि अब आप उसके बारे में आके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि यार इस डोमेन में क्या क्या मुमकिन है तो तो समझ आता है लेकिन एक नौजवान जिसने कुछ ना किया हुआ हो एक लड़का लड़की जिसने कुछ ना किया हुआ हो और जब वो कैमरा खोल के या स्टेज पे जाके मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू करता है सो आई थिंक कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती और दैट हैज़ अर्न मोटिवेशनल स्पीकिंग अ बैड नेम आई वुड से um otherwise motivational speaking has done wonders in this country our prime minister is a brilliant motivational speaker he got a lot of awards molana tarik jamil is a remarkable motivational speaker and look at the number of people he has inspired into his cause so i think ye bahut acha tarika hai logo ko engage karne ka lekin uske baad wale kaam pe bhi kaam hona chahiye jis tarah agar main yahi misal le lu ke you know there are some molana who go out and do public speaking right फिर उसका काम क्या होता है कि इससे लोग इंडक्ट हो जाते हैं फिर वो डीपर शरीयत समझते हैं ना इसी तरीके से जब आप एक आप डिसकनेक्टेड थे आपने कहा क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का ओ, छोड़ गुजार लेनी है अब आपने कहा नहीं यार मैंने मकसद ढूंढना मैंने अब आपके अंदर ये आ गया है ना तो यू विल हैव टू गो डीपर यू विल हैव टू गिव योर मोर देन जस्ट मोटिवेशनल स्पीकिंग विच आई वुड से इज ट्रेनिंग इज मेंटरिंग सम सॉर्ट ऑफ कोचिंग और इफ़ नॉट जस्ट रीडिंग ऑन योर ओन एक्सप्लोरिंग ऑन योर ओन ताकि आपने जो वो ड्राइव जनरेट की है अब आप उसको सही डायरेक्शन में लगा सकें बट यू सेट के इंस्पायरेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड अ मोटिवेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग नॉर्मली पीपल यूज दैट इंटरचेंजेबली लाइक दे काइंड ऑफ साउंड सेनोनिम्स एक ही लफ्ज हैं लाइक इफ यू कैन शेट सम लाइट की यार वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन मोटिवेशन मुझे तो सेम लगते हैं सम हाउ शायद मेरी वो कैबलरी वीक हो लेकिन मुझे लगता है दे आर लाइक सेम थिंग हाउ वुड डिफरेंशिएट बिटवीन देम सो सो आई बिलीव दैट आई कैन इंस्पायर यू बट ओनली यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ पीपल मोटिवेट देम सेल्फ देर इज नो बडी एक्सटर्नल हु कैन कम इन मोटिवेट एक्सटर्नल जो है इंस्पिरेशन लव्स जो है ना वो निकला है इंस्पायर से गहरी सांस लें इसका मतलब है इंस्पायर बट वेन दिस इज द ब्रेथ ऑफ गॉड इट मीन्स इंस्पिरेशन But even that some... you in that moment have felt so powerful. You see so many choices. You see your own life like अच्छा मैंने ये किया इसलिए तो ऐसा है. अगर मैं ये change कर दूँ तो ये मुमकिन है. That moment of inspiration 
इसको एक तरफ पाक करें मोटिवेशन ये तुमने ये करना है तुम ये कर सकते हो यू कैन डू इट यू कैन डू इट कैर अप लाउडर आप समझ रहे हैं इसका फर्क ये जरूर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होता है क्योंकि यकीन बहुत सारे लोग एक तो हमारे यहाँ समझते नहीं अक्सर लोग मोटिवेशनल स्पीकिंग और ट्रेनिंग को भी एक ही समझते हैं राइट दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बट आई थिंक इफ यू वुड हियर एन इंस्पिरेशनल स्पीकर तो आपको नजर आएगा उसकी हर बात में वो आपको उठा नहीं रहा होगा hmm. हर बात कुछ बातों पे मैंने देखा है मेरे उस्ताद रुकवा देते नहीं इस पर तालियाँ नहीं बजवाना अच्छा तालियाँ नहीं बजाना रोको 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 रो बिकॉज आइडिया क्या था कि ये बात उतर जाए राइट सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस एज आई सी इट मोटिवेशन इज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वाइज ऑफ द पीपल एंड इज जस्ट पुशिंग दैम ऑन सर्टन प्लेजर्स तुम्हें ये मिल जाएगा तुम ये हासिल कर लोगे बट इट्स नॉट लॉन्ग टर्म आई डू फील दैट इंस्परेशन चेंजेस पीपल वो जो हिदायत है वो मेरे इख्तियार में तो नहीं है लेकिन मैंने होते हुए देखी है कभी कभी दस मिनट में हो जाती है कभी कभी मल्टीपल सेशंस में होती है दैट्स नॉट इन आवर कंट्रोल बट टू ट्रिगर पीपल अबाउट लाइफ अबाउट देयर पर्पस टू गेट देम टू थिंक अबाउट द वैल्यूज दे वांट टू लिव इज फार मोर देन जस्ट मोटिवेटिंग देम टू गेट अप एंड डू द जॉब बट देन देयर आर पीपल हु से लाइक मोटिवेशन इन दिस होल शिट इज लाइक गार्बेज इट डजेंट मेक सेंस लाइक हाउ वुड यू डिफेंड दैट सम पीपल डोंट नीड इट आई हैव नेवर फॉलोड अ मोटिवेशनल स्पीकर right i didn't need a motivational speaker to motivate me and some people are like that right some people don't need it and for them that thing is useless so i agree with them mai un logo ko kehta hu tumhe nahi zarurat um but there are amazingly there are people who would listen to a motivational speaker jo ke bilkul sahi baatein karke gaya right usne wo karni nahi hai aapke liye wo aapke dumbbell nahi utha sakta wo aapke liye bhag nahi sakta wo aapke liye kitabein nahi pad sakta wo aapke liye ja ke logo se relationships nahi bana sakta ye us bande ne karna hai जो कि इवेंचुअली क्या कह रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग इज शिट नो इट्स नॉट शिट यू आर शिट यू आर नॉट मूविंग यू आर नॉट एक्टिंग एंड यू आर नॉट शिट यू आर जस्ट बींग बिकॉज यू हैव लर्न दैट बट डू यू थिंक बींग इंस्पायर्ड एंड फीलिंग फीलिंग मोटिवेटेड लाइक मोस्ट ऑफ योर टाइम इज अ गुड हैबिट टू हैव इट um or or habit is a completely different phenomenon i i i seek inspiration from everything uh from people from nature matlab aajkal to main nature se bahut hi zyada in touch to mujhe to nature ki bahut jaisa pahad nazar aa rahe hain darakh nazar aa rahe hain to iqbal ka kalam bhi hai ke khuda agar dil e fitrat shanaaz de tujhko to sukoot e lalo gul se kalam paida kar dekhne wali aankhe sunne wale kaan aa jaye to khamosh cheez mein paigham aate hain Um I have learned that being happy all the time is not the answer. Mm. And I think a lot of motivational speaking takes us to that. Oh you've got to be happy. You've got to have a big smile on your face all the time. And that's not how life works. Mm. Life is a coin. Mm-hmm. It has good, it has bad. It has happiness, it has sadness. But your purpose is beyond all of that. And to achieve that purpose you will see the goods and the bads. Mm. Let me tell you ki aap sabse zyada sabak भूखे पेट पे सीखते हैं टूटे हुए दिल के साथ टूटते हैं यू नो सो आई थिंक दोज मोमेंट्स आर वेरी प्रेशियस सो नो द आइडिया इज नॉट टू बी हैप्पी ऑल द टाइम बट द आइडिया इज टू नेवर लूज होप द आइडिया इज टू नेवर गिव अप ऑन योर पीस ऑफ एक्शन सिंस वी आर लेफ्ट विद वेरी लिमिटेड टाइम सो बिफोर कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट आई विल लाइक आस्क यू लाइक टू थ्री वेरी क्विक क्वेश्चन वट आर सम ऑफ द गुड हैबिट्स दैट यू शुड हैव एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड जनरली Uh, exhibit jaldi uthe bahut fark padta hai us khamoshi ka us tanhai ka jo parinde jaldi nikalte hain unhe wo cheeze milti hain jo late aane walon ko nahi milti hmm right zindagi ka kanoon aisa hi hai so number 1 habit to ye hogi number 2 habit padhne wale bane ye jo sikha diya kitabi baatein bookish 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 hum kitabon ki wajah se yahan tak pahunche hain इंसान आगे इसलिए बढ़ सका क्योंकि माजी वाले लोग लिख के चले गए तो आने वालों ने वो उठा के पढ़ा और उसके आगे बिल्ड किया राइट आप तक न्यूटन कैसे पहुंचे हैं आप तक गलीडियो कैसे पहुंचे हैं सारी चीज़ें कैसे आप तक तारीख कैसे पहुंची है सो किताबें पढ़ें किताब में बहुत ताकत है और 
کوئی پوڈ کاسٹ کوئی ویڈیو کوئی بلاگ کتاب کا الٹرنیٹو نہیں ہے میری نظر میں سو بیکم اینڈ ریڈ وٹ ایور یو لائک ریڈنگ وٹ ایور سبجیکٹس انٹرسٹ یو آئی بلیو دیٹ اٹ ڈز یو ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ دا ففٹی سیلف ہیلپ پاپولر بکس ان پاکستان یو شوڈ ریڈ وٹ یو لائک ریڈنگ سو دیٹ اٹ گروز یو نمبر تھری ہیبٹ آئی ووڈ سے کہ اپنے بلیوس کو کوشچن کریں عمیر کو اپنے آپ کو انسان سمجھنا ہے یہ ماننا ہے کہ عمیر غلط ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نعیم صحیح بات کر رہا ہوں بلکہ اگر نعیم کو مختلف بات کر رہے ہیں نا تو اپنی بات چھوڑ کے نہیں یار تو مجھے اس کے بارے میں بتا اور بتا اگر ہم یہ رویہ اپنا لائیں اپنا لینا بطور نیشن ہمارے جتنے کانفلکس ہیں نا جن چیزوں پہ ہمیں سمجھ آئے گا نہیں یار یہ بھی صحیح بات کر رہا تھا یہ بھی صحیح بات کر رہا تھا آنسر ہم دونوں کا مل کے بنتا ہے سو آئی دیٹس دا تھرڈ ہیبٹ دیر آئی ووڈ سجیسٹ ٹو کوشچن یور اون بلیوس ٹو ایکسپلور دا ڈفرینٹ ایکسپلور دی اپوزٹ اینڈ اٹ ڈزنٹ مین دیٹ یو گن لوز یور peace i think that's the insecurity that we carry i think you will strengthen you will become better normally when a person have accomplished so much like people like yourself who have done like awesome work for the community for themselves for their family and for people all around them impacting the youth and making them understand the meaning of life after all that after accomplishing so much like hum sunte hain ki bhai zindagi mein passion ho to that leads to you leads to a happy life so are you happy with your life in terms of what you have accomplished so far and you have that celebrity level fame going on around you i have seen that in your seminars and on on your social media presence so so if you can like tell us like are you leading an amazing satisfactory and happy life are you happy with oh, this that's a very loaded question let me break it down <laughs> um i don't feel good getting the celebrity status uh-huh. i've never liked protocols uh-huh. and i feel ke usse bahut distance create hota hai aur protocol ke andar baitha hua shakhs bahut tana hota hai hmm. aur mujhe wo tanhai pasand nahi hai interesting main main apne hall mein bhi stage pe kam khada hota hu to mujhe ye pasand nahi hai um aur mujhe lagta hai ki ek aap phir wo nahi rehte jo aap hain aap wo brand ban jate hain jo ke aapne banaya hota hai aur aap usko protect karne mein lag jate hain um happiness like i said that i said that the purpose of life is not to be happy god is not interested in your happiness <laughs> <laughs> it is us who are interesting to have a happy life but he is interested in your salvation uh he is interested in you rising above mm. he is watching your performance and he wants you to do well mm. he has put out this amazing field اس میں کبھی مشکل باس بھی ٹکراتا ہے کبھی خطرناک ماں باپ بھی ٹکراتے ہیں کبھی ویلے دوست بھی ٹکراتے ہیں اور ان سب میں آپ کا مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے آئی ڈونٹ تھنک دا پرپز آف لائف از ٹو بی ہیپی دا پرپز آف لائف از از ٹو بی ان اے اسٹیٹ آف جوائے اینڈ جوائے از ڈفرینٹ دین ہیپینس ہیپینس کمز اینڈ گوز آئی کین گیٹ یو کافی اینڈ یو بی ہیپی او بٹلرس کافی بٹ دیٹ ہیپینس ول ڈائی آفٹر فائیو منٹس But the state of joy is different. It's consistent. And I think that only comes in when you live a life worth living. When you look at yourself and say, yes, man, I did the right thing. That's when you are in that state of joy. And I do feel about a whole lot of things that I enjoy that state and I go to that state. Mein chalta hmm, I could be sad on a day, but I never lose that joy. That I have probably done a lot of things that I have done سخت نالا ہوں میں نے اگر وقت بھی لگایا پیسے بھی کمائے بہت ساری چیزیں بھی کی یہ ششکے بھی انجوائے کیے تو سارے اچھے کام کرتے ہوئے کیے یار آئی واز ڈوئنگ اے گڈ جاب اینڈ اللہ واز موسٹ کائنڈ آئی گاٹ ریوارڈیڈ فار دیٹ جاب اینڈ ٹرسٹ می دیٹ نتھنگ لاسٹ فار ایور رائٹ اے بیوٹی کوئین از گن لوز ہر بیوٹی آئی ایم اے اسپیکر واٹ ایف آئی ڈونٹ ہیو اے اسپیچ ٹو مورو رائٹ سو آئی آلویز ریمبر دیٹ اینڈ آئی تھنک دیٹ ایز کیپ می آن دا گراؤنڈ دیٹ um nothing is forever um things come and go but that state of joy hmm you interesting this time matlab bahut sari buraiyon ke bare mein kehte hain jo log ye burai karte hain na unke muh kaale ho jate hain unki unki zindagiyan tabah ho jati hain they cannot live with themselves and let me tell you ki unki state aisi ho jati hai ki wo din bhar bhagte rehte hain ek cheez se nikal ke dusri cheez social media se nikal ke ye aur kuch nahi to nashe hmm یہ زندگی ہے بھاگنے والی زندگی اینڈ آئی ہیو ناٹ لو دیٹ لائف آئی ہیو لو دا لائف ویر ان آئی ہیو یو نو بین سیٹسفائڈ 
विद माई डिस आई बिन आउट स्पोकन मैंने किसी टेबल पर झूठ नहीं बोला मैं किसी से नहीं डरा <laughs> मैंने ऐसे ऐसे स्टेज पर ऐसी ऐसी बातें की कि मेरे साथ मतलब घबरा गए होंगे उन्होंने आके पास <laughs> कुछ चीज़ों पर लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने क्योंकि वो किया तो मुझे कोई गम नहीं है कि यार मेरे दिमाग में जो था मैंने कहा मुझे जो चीज़ सही लगती थी आई डिड दैट एंड आई थिंक दैट्स वॉट वी शुड ऑल डू आई रियली रियली बिलीव दैट पीपल शुड लिसन टू देर वॉइस झूठ नहीं आता अंदर से मुझे तो अंदर से कभी दो नंबरी का मशवरा नहीं आया ऊपर <laughs> से आया हाँ। अंदर से नहीं आया सो या इट्स बीन लाइज मोस्ट काइंड एंड आई फील वेरी वेरी प्लीज टू हैव लिव दिस जर्नी एंड आई डोंट थिंक आई वुड लाइक इट एनी अदर वे अमेजिंग अमेजिंग वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप इट अप वे डू यू सी पाकिस्तान गोइंग राइट नाउ वी आर इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू Let's say if I were to ask you draw a picture for me of how the 2032 is going to look like like 10 years from now where is Pakistan standing the youth of Pakistan what they will be doing do you have any idea based on their reality habits what they are doing right now Yeah this is a tough question I think I'm too young to to be predicting <laughs> um the future of the country um, but based on the situation that we are right now now what yeah, do, i think huh? we are in a transition we are in a transition we are in a transition i jab you know growing up humne aisi hukumatein dekhi jo hum ek din aayega ek din aayega and and i campaigned for it right a lot of young people campaigned for it i used my stage for it i used my social media for it i believed in the change and that that change came in but that change didn't make a difference right i think right now we are going through a process that is very long term mm-hmm. if pakistan has to rise to ye jo is change ne expose kiya hai na ab us sab se deal karna padega aur tareekh ye batati hai ki ye peaceful process nahi hota so i feel a little scared as well sometimes uh, but i'm hopeful that what this country has learned after voting for change and realizing that things don't change like that mm. we will come to systems now we'll come to processes hum shakhsiyat par rasti chhod ke hum kahenge acha bhai kaam ki baat karte hain process ki baat karte hain system ki baat karte hain it's not about a hero who's going to change our nation it's going to be all of us and when all of us will become that this country will change itself so i see that now the movement will be more than worshiping one idol and trying to get that person to change everything I think the next ten years of Pakistan are different people taking charge of different domains. Hmm. Inshallah, Inshallah, sir. Thank you very much for your valuable time, valuable insight. I I could talk to you for hours and hours and hours, but since you have a meeting to attend, you <laughs> have to leave us like that in the middle. Inshallah, we will talk about more and more topics. We will talk about more and more topics. Thank you very much, sir, once thank again. You. And audience, thank you very much once again for listening to this. long podcast and i hope you find value out of it uh umair bhai ke socials jo hain wo description mein honge make sure you follow him he is an amazing inspirational speaker trainer and what not you can learn a great deal from him and don't forget uh, forget to like this video and share it with your friends and subscribe to our youtube channel thank you